Hi all, welcome to Competitive Cracker. अपन Competitive Cracker लोड़े ना मलिंदे बढ़ क्या बोलूँ द Cated Category Three Physical Science ले Atomic Structure इन्दु बारे इन्दु chapter इन्दु बारे आवन ना possible आये ला questions अलग ला परीक्षा point of view ले important आये ला topics अदल क्वस्ट जस्ट अनल ओके साधारण प्रीवियस् क्वस्टन पेपर्स नोकिया क्वस्टन पेपर्स का अटमी सक्चुम बंद चोद टॉपिक्स अल ओर क्वस्टनस इन ना डिस्कटरी थ्री फिजिकल सयस तैयार ई क्लास प्रयोजनक अटमी सक्चुम बंद भाग स्पेलसेशन को पढ़ी क्लास ना अर क्वस्टन एक्सापि वो बाकी क्वस्टन नमी क्लास डिस्क अब इन ना ओर क्वस्टन एक्सापिड़को विच ऑफ द फोलोइंग ईस नोट पर्मिब इतर क्वस्टि परीक्ष की चोदी का नमक इतुट बंद क्वांटम नंबर्स बंद क्वस्टन अटमी सक्चर चाप्टर वरिदा विच ऑफ द फोलोइंग ईस नोट पर्मिबल चोदी एन एस ईक्वल टू फोर एल एस ईक्वल टू थ्री एम एस ईक्वल टू सीरों एन एस ईक्वल टू फोर एल एस ईक्वल टू टू एम एस ईक्वल टू वन एन एस ईक्वल टू फोर एल एस ईक्वल टू फोर एम एस ईक्वल टू वन एन एस ईक्वल टू फोर एल एस ईक्वल टू सीरो एम एस ईक्वल टू सीरों विच ऑफ द फोलोइंग ईस नोट पर्मिब अर्मिबल इतना चोदी पेरमिबल नमक अवल टू फोर एल एस ईक्वल टू फोर एम एस ईक्वल टू वण अब एन एल एम एप्रसंट क्वांटम नंबर्स अंदम नंबर नंबर वाले इंपॉर्ट अवड़ी में क्वस्टन एक्साम चोद एंड क्वांटम नंबर्स द नंबर विच ईडेंटिफाइ द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पेसीफाइस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब अगर लोकेशन अरौंड द न्यूक्लियस अल अब षेप अलग स्टेट अ लोकेशन इमेसीफ्न आ सैट ऑफ नंबर्स नामेपयटम नंबर्स फोर सैट ऑफ नंबर्स अल अदान ई क्वांटम नंबर्स ई फोर सैट ऑफ नंबे आर् यूस टू डेसीग्नेट आिस्टिंग्यूश इलेक्ट्रोण इन अटमिक ओर्बिटल अटमिक ओर्बिटल इलेक्ट्रोणस डेसीग्नेटान डिस्टिंग्यूशान ई फोर सैट ऑफ क्वांटम नंबर्स नाम उपयोग इन ऐसा ई क्वांटम नंबर्स प्रिंसीपल क्वांटम नंबर असीमतल क्वांटम नंबर मग्नटिक क्वांटम नंबर स्पिं क्वांटम नंबर इधर ना सैट ऑफ क्वांटम नंबे अब प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एंतर प्रिंसीपल क्वांटम नंबर गीव दप्रसंट गीव द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोण अल अलग डिस्टन हाँ डिस्टन फ्रम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस दूर अब अत्र एनर्जी अल गीव द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण एनर्जी अब एन एस ईक्वल टू वण न्यूक्लियसोड़ एन एस ईक्वल टू टू नमक कूड़ी अगू अल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एनि वालू गीव द डिस्टन फ्रम द न्यूक्लियस अल आलक्ट्रोण न्यूक्लियस अगल किस्टन फ्रम द न्यूक्लियस अल अगलो एनर्जी अटो अब आस् द इलेक्ट्रोण एवे फ्रम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस एत्रो अगनपो अत्रो आ इलेक्ट्रोण एनर्जी उल आलक्ट्रोण अत्रो एनर्जी अब एत्रो अगनपो न्यूक्लियस अत्रो आलक्ट्रोण एनर्जी उ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तरह एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोण अल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण एनर्जी अल ते डिस्टन डिस्टन प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तरह एन रेप्रसंट प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एन रेप्रसंट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोण अल डिस्टन अल आलक्ट्रोण एत्रो न्यूक्लियस अगल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एन का अड़ा असीमतल क्वांटम नंबर अल असीमतल क्वांटम नंबर एपयदा असीमतल क्वांटम नंबर गीव द ओर्बिटल आंगुला मोमेंट अल ओर्बिटल आंगुला मोमेंट असीमतल क्वांटम नंबर नमुक तरह अड़ता मग्नटिक क्वांटम नंबर मग्नटिक क्वांटम नंबर एप्रसंट डिफाइन द ओरियंटेशन इन स्पेस्पेश ओरियंटेशन मग्नटिक क्वांटम नंबर तरह 
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രത്തോളം ന്യൂക്ലിയസ് ഈ നഗരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ എനർജി തരി എനർജി എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർബിറ്റൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം കാണിച്ചു തരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഗീവ്സ് ദ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് തരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പെർമിസിബിൾ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഐസോ ബാർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഐസോ ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഐസോ ടോപ്പ് ഐസോ ബാർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐസോ ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോ ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ വരുന്നവരാണ് ഐസോ ടോപ്സ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ വരുന്നവരാണ് ഐസോ ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഐസോ ബാർ എന്താണ് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഐസോ ബാറിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് സെയിം മാസ് നമ്പർ വരും പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റും മാസ് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടും ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഐസോ ബാർ പെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആ ഇതാണ് അതായത് ആ പൊട്ടാസിയവും കാൽഷ്യവുമാണ് അല്ലേ പൊട്ടാസിയവും കാൽഷ്യവുമാണ് ഐസോ ബാറിൻ്റെ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മോളിലെ നമ്പർ മോളിലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ ആണ് മാസ് നമ്പർ സെയിമും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നു താഴത്തെ നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ വിച്ച് റൂൾ വിൽ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ബി വയലേറ്റിംഗ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഏത് റൂളാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഫ് പോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് ഹൺസ് റൂൾ ഉണ്ട് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് പോ പ്രിൻസിപ്പളും ഹൺസ് റൂളും പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റൂളാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കേഷല് എൽ ഷെല്ല് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും എൽ ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ഓക്സിജനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും എൽ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് വരുന്നത് അതിന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇതിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഒരു റൂളും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൺസ് റൂൾ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ
ഒരു റൂളും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് റൂളുകളെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദി എബൌ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നൺ ഓഫ് ദി എബൌ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും റൂൾസ് ഫില്ലിംഗ് റൂളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആ ഫില്ലിങ്ങിന്റെ റൂൾസുമായിട്ടൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഒരേപോലെ വരുന്ന എല്ലാം ഈക്കൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരിക്കലും ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നെങ്കിൽ സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫ് എങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് പേര് സെയിം ആയാലും സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ എങ്കിലും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും അതാണ് പോളിസി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഹൺസ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺസ് റൂൾ പറയുന്നത് പേരിങ് കേസ് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സിംഗ്ലി ഫിൽഡ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ പിയിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പെയറിംഗ് തുടങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗിൾ ഫില്ലിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പെയറിംഗ് നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി പറയുന്നത് ഓഫ് പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓഫ് പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ അതിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ഇതെല്ലാ റൂൾസും പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ആണ് ആൻസർ കാറ്റഡ് എക്സാംസിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാറ്റഡ് എക്സാംസ് ക്ലിയർ ആകാത്തവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ അവനവൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഫിസിക്സിലേക്ക് അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഫിസിക്സ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കെമിസ്ട്രി അധികം നോക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ മലയാളം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സബായിട്ട് വരുന്നവർ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയ കാരണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടോ ഇത് കിട്ടാൻ പാടുള്ള കാര്യവും അല്ല നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കാറ്റഡ് എക്സാംസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കാറ്റഡ് എക്സാംസിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിനും ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ സയൻസുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും വരും കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ് ഫിസിക്സുകാർക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു മെൻ്ററിങ് സപ്പോർട്ടോടു കൂടി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആർക്കും കാറ്റഡ് എക്സാംസ് പാസ്സാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കാറ്റഡ് എക്സാംസ് കാറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാംസ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കണം എന്തൊക്കെ ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഫ്രീ വെബിനാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നു ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ വരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫ്രീ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്താൽ കാറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സിലബസ് മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ ട്രിക്സും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ആ വെബിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ
ആ ഒരു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സിബിറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പ്രീവിയസ്ലി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് സീഷ്യമാണ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം സീഷ്യം പോലെയുള്ള ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് മെയിൻലി ആ മെറ്റൽസ് അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം സീഷ്യം പോലെയുള്ള ആ മെറ്റൽസ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സർഫസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇജക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം സീഷ്യം പോലെയുള്ള പച്ചല മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദേ സ്റ്റാർട്ട് എമിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർഡ്സ് ആണ് ഈ ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സീഷ്യമാണ് സീഷ്യം മാത്രമല്ല പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇനി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റിന് മാത്രമാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റിന് മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വെബിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീ വെബിനാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് എത്രത്തോളം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം എ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതെന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വി ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് വി മൈനസ് വി സീറോ എന്തിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നടിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലേക്കർ നിങ്ങളോട് ഒപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കാതെ ആരും കേത്ര ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാംസിന് പോകരുത് അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സാധ്യതയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ലൈമൺ ബാൽമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫണ്ട് സീരീസ് അല്ലേ ലൈമൺ സീരീസ് ബാൽമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഇതാണ്
അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ എത്ര എമിഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെബിനാറിൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനോടൊപ്പം ഗേറ്ററ്റ് എക്സാംസും തയ്യാറെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എൻ്ററിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെബിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വെബിനാറിൽ കാണാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ആ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വെബിനാറിൽ കാണാം